എൻ്റെ പേര് റിച്ചാർഡ് റിച്ചാർഡ് നോസ് പാറ്റ എൻ്റെ വായിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നു പോകും അതിപ്പം ഏതൊരു തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ചവനും നോക്കി നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എ യു വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആശിക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊളിസാനം മൈ എന്ന ഡയലോഗ് കൊണ്ട് കേരളമൊട്ടാകെ ഹിറ്റായി മാറിയ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കേരളക്കാരുടെ സ്വന്തം സ്റ്റീലണ്ണൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് സ്റ്റീലണ്ണനെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീലണ്ണൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ റിയാക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രൊഫഷൻ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ പേര് റിച്ചാർഡ് റിച്ചു ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറാണ് എക്സെൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ടി എല്ലും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ തന്നെ നമ്മൾ കരുതിയ പോലത്തെ ആളൊന്നുമല്ല ആളൊരു ജിംനേഷ്യനാണ് അതായത് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ ട്രെയിനിയാണ് ആളെ കാണാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജിമ്മൻ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആളൊരു ജിമ്മൻ ട്രെയിനറാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വല്ല പട്ടാളക്കാരനൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ കരുതി അതായത് തോക്കൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ലൈവിലൊക്കെ വന്ന് വേണ്ടിയൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പട്ടാളക്കാരനോ അത്ര കാരണമോ ഒന്നുമല്ല ഒരു ജിം ട്രെയിനറാണെന്നാ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ തോക്കെടുത്ത് തോക്കിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു റിവ്യൂ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു തോക്ക് അത് വാങ്ങാൻ ചേട്ടനുണ്ടായ ഒരു സന്ദർഭം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ആ ഒരു തോക്ക് ഇപ്പോൾ തോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടൻ അത് വാങ്ങാണ്ടായ ഒരു ഇത് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് എന്ത് മണ്ടത്തരായ കാഴ്ച ചോദിക്കുന്നത് തോക്ക് വാങ്ങാൻ എന്ത് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് തോക്ക് വാങ്ങാനും മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒരു എക്സാം പാസ് ആയതൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ വലത്തിലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ തോക്ക് വാങ്ങാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നവർ വളരെയധികം കണ്ണിങ് ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല കാഴ്ച ചോദിക്കുന്നു മോട്ടിവേഷനല്ല അത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ തന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴോ പ്രാവശ്യം അത് റീടേക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ടേക്കാന്ന് അത് ആക്ച്വലി അവസാന ഫോൺ പൊട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് ടേക്കോളം കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ഗണ്ണ് മേടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു റൈഡറാണ് ബൈക്ക് റൈഡറാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ലോങ് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിക്കാണ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതിപ്പോഴെന്നല്ല കുറേ വർഷം ബൈക്ക് റൈഡർമാരൊക്കെ ഈ ഗണ്ണ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ എനിക്കറിയാറില്ല കാരണം ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ റൈഡൊക്കെ പോകുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ബൈക്ക് റൈഡർമാർ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ ഞാൻ അറിയുന്നത് അത്രത്തോളം ശത്രുക്കളുള്ള ഒരു ആളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഗണ്ണൊക്കെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആണ് പിന്നെ പുതിയതൊക്കെ മേടിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടൻ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് അറിയാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയാണോ ചേട്ടൻ അത് അറിഞ്ഞു അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിക്കണ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ആ ഗണ്ണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തുകൾക്ക് എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പുതിയ എയർ ഗൺ മേടിച്ചു ബി എസ് പി വൺ ട്വൻറ്റി ബ്രൂട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി എം എസ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കണ്ട ഒരാളെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു സൈക്കോ ലെവലിലുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഗണ്ണൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു ചെറിയ പിള്ളേരെ പോലെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ആറായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം കേരളത്തിൽ നോക്കില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് നല്ല ഒറിജിനൽ അപ്പൊ കൈസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും പേഴ
വേറെ തരം സൈക്കോ അപ്പോ അന്ന് ആ വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും കരുതിയത് ഇത് അബദ്ധത്ത് പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് അതായത് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്നാൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ഏഴെട്ടോളം ടേക്കുള്ള എടുത്ത് റീടേക്ക് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിന് ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് നമുക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇല്ലേ അതായത് ഒരു ആറ് ടേക്കോളാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ആറ് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതല്ലേ അപ്പം ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊബൈലിൽ ഉന്നം കൊണ്ടത് ഉന്നം മാറിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളു ചേട്ടൻ്റെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തിൻ്റെ അതിൽ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്ത് സുഹൃത്താണ് ഇട്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ആ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ അതാ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ബോഡി ബിൽഡിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെല്ലാം ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സൊക്കെ പുറമെ കാണാനാണ് ടഫൊക്കെ പക്ഷെ അല്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അദ്ദേഹം അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമഡിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ആണത് ഇത്രത്തോളം വമ്പം വൈറലായി നമ്മുടെ കേരളം മൊത്തം കേരളം അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ നേടിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു തരത്തിൽ ഇട്ടൊരു വീഡിയോ എന്നല്ല അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊരു കോമഡി ലെവലിലാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ സൈക്കോ ആണെന്ന് തന്നെ കരുതും കാരണം ഒരു ഫോണിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ വെടി കൊണ്ട മാതിരിയാണ് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കോമഡി വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരില് സ്വയം അങ്ങോട്ട് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചതാണ് അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാരും വിളിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇടയും എന്തുവാ പൊളിസാനും പൊളിസാനും നിന്റെ പേരാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അതെ കൈസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് അത് പുറത്തു പോയതാണ് ആളെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഒരു വീഡിയോ ഇതാ അവരുടെ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് അല്ല ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ആ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലാതെ നമ്മളെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സൈക്കോ ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത് പുറത്തു പോയ ആൾക്ക് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പോസിറ്റീവായി തന്നെ എടുത്ത് അതങ്ങനെ ആയിരിക്കാം നമ്മളൊരു തെറ്റ് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ജനങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാറുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഹെൽനോസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഇതിൽ അവൾ പറയുന്നത് അവൾ പറയുന്നത് പുളിസാനം പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റി എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ മാത്രമേ എടുക്കൂ ഫാമിലിനെ തൊട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചേട്ടൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് ചേട്ടൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ പറ്റി അതിന് ചേട്ടൻ ഇത്തിരി വൈകാരികമായിട്ട് ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്തു അത് ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികൾ അതിനെ ഇരു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അത് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ
അവൻ തന്തയില്ലാമയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പം നമ്മളത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെന്തായാലും റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ച് പേരെയൊക്കെ അഞ്ച് പേരെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ എങ്ങനെ പോലീസ് ഫയൽ കേസ് ചെയ്തോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തോ അല്ല എനിക്ക് കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഫയർ ആമല്ല അദ്ദേഹത്തിനൊരു പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ഹറാസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാസ്പദമായി അദ്ദേഹം ഒരു ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കോവിഡായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിഷമത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മാക്സിമം നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം വീടും നിർത്തി എല്ലാം ഈ കോവിഡ് വന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മേഖല ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മേഖല ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു മേഖല ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പതിനായിരത്തോളം ജിമ്മുണ്ട് ഈ പതിനായിരത്തോളം ജിമ്മിൽ ഒരു ഒരു അൻപതിനായിരത്തോളം ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുണ്ട് ഈ അൻപതിനായിരം ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലക്ഷം ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം അവരുടെ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു 
അവർക്കാർക്കും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അവർക്കാർക്കും കിറ്റുകളില്ല അവർക്കാർക്കും യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ല ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈവൻ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം ജിം അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ് ഒരു മാസത്തെ ഒരു ശരാശരി ഒരു ജിമ്മിൻ്റെ ഒരു റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളൂ ഒരു പ്രീമിയം ജിം ആണെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഇത്രയും ജിം ഓണേഴ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എനിക്കറിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രെയിനർമാരുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടു ചെലവിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഉള്ള ആളൊന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ ഉണ്ടില്ല കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിമ്മുകാരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹം ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകാം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന റഫ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു ചെറിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടുവരിക്കാൻ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകാം ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം